Welcome sa Invested. So today, ang re-reviewin natin ngayon ay ang A Soriano Corporation. So subukan nating alamin kung kaya nilang makover yung dividend na binibigay nila sa kanilang mga shareholder. And so subukan nating alamin kung maganda ba ang financial ng kumpanya ngayon. At kung undervalued din ba ang ANS ngayon. So kung gusto mong malaman ito, kung ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na ilike itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag invest dito sa ating bansa. Okay? Kunti informasyon lang muna tayo sa Isoriano Corporation. Ito kumpanyang ito ay holding company. So, nag operate ito through segment of resort operation. So, yung resort operations nila ay nakafocus sa hotel and resort accommodation, relaxation and entertainment, and construction and sale of villas. Isa nilang segment ay ang cable and wire manufacturing. Focus ito ay nag-manufacture sila, nag-import din sila, export, buying and selling goods such as building wire, power cables, aluminum wires, and cable and other operation including air transportation. So ngayon, yung market cap ng kumpanya ay nasa 18.25 billion pesos. Yung nakuha nila na revenue ngayon ay nasa 11.92 billion pesos. Net income ay nasa 3.69 billion pesos. So today, yung P.E. ratio ng company in trailing 12 months ay nasa 2.36 times P.E. ratio. So that's a very very low na P.E. ratio compared sa 5 years average nila na nasa 5.67 times P.E. ratio. So dito sinasabi lang sa atin na mas good value based yung P.E. ratio ngayon ng uh, ANS kaysa sa kanyang 5 years average. And also yung profit margin ng company in trailing 12 months ay nasa 31.21%. So dito sinasabi sa atin na in every 1 peso na benta ng company or sale ng company, 31.21% ng 1 peso ay tinutubo na nila or kinikita na nila. So ganun sila kalakas kumita. So pasok ba sa categories natin yan? Uh, for me, yes, pasok to sa category ko no? because ang gusto natin makita sa profit margin ay nasa 10% pataas. Okay, so itong free cash flow ay napaka-importante nito para sa mga investor ng kumpanya. Bakit ko ba nasabi na ito ay napaka-importante? So ano-ano nga ba yung nagagawa ng free cash flow? So first, alamin muna natin kung ano ibig sabihin ng free cash flow at saan ba ito nakukuha. So yung free cash flow, makukuha mo ito sa pamamagitan ng cash from operating activities minus mo lang yung capital expenditure. Ngayon, alam na natin kung paano ito kinukuha. So ngayon, ang tanong, saan ba nila ito pwedeng gamitin? So may ilibang paraan para magamit nila itong free cash flow. Uh, pwede nila itong ibahagi sa pagbibigay ng dividendo. Pangalawa, pwede sila mag-buyback ng shares. So kapag mag-buyback sila ng shares, uh, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng company. Pangatlo, pwede silang mag-acquire ng business. Pangapat, pwede nilang bawasan yung kanilang utang. Panglima, they are going to reinvest in themselves. So yung 5 years average free cash flow ng Isoriano Corporation ay nasa 1.13 billion pesos. Okay, so itong kumpanya ay nagbibigay ng dividendo sa kanilang mga shareholders. So yung dividend paid na binigay nila ay nasa 627.49 million pesos. So ngayon, ang tanong, kaya ba nilang i-justify or kaya ba nilang yung dividend ba na binibigay ng ANS ngayon ay kaya bang punan ng company? So dito mapapansin natin at matitignan natin sa free cash flow ay kayang kaya nilang punan yan. Dividend yield ng ANS ngayon ay nasa 6.99% or 7%. So dito it's very high na free cash flow yield meron ngayon ang ANS. Pagdating sa return on invested capital, yung kanyang 5 years average ay nasa 7.52%. So dito nasa red flag tayo sa kumpanya kasi ang gusto natin makita dito over the past 5 years ay nasa 10% pataas ito. However, 
However, yung kanilang return on invested capital ngayon in trailing 12 months ay nasa 18.99% na. So dito sinasabi sa atin na nag-improve talaga ngayon ang company. So yung current ratio ngayon ay nasa 9.94. So that's a very, very high na current ratio. So ang gusto natin makita dito ay greater 1 lang. Pero dito, sa kanya ay nasa 9.94. So dito, para makuha ito, kailangan lang natin ng current assets. So itong current assets, ito yung kaya nilang i-liquidate into cash within a year. So kasama dito yung uh, cash, cash equivalents, and many investment nila na kaya nilang i-liquidate in within a year. Ma-minus natin siya sa kanyang current liabilities. So, yung current liabilities, ito naman yung obligation ng company within a year naman. So, kapag mas malaki ang kanyang current assets kasi sa kanyang current liabilities, magkakaroon ng positive current ratio. Pag mas malaki yung current liabilities, ibig lang sabihin, magkakaroon ng negative current ratio. Okay? So, yung ibig sabihin nun. Yung kanyang debt to equity ngayon ay nasa 0.67% lang. So, sobrang baba ng utang na kinikater ng kumpanya. Ang ibig lang sabihin nito, in every 1 peso na ginagamit ng kumpanya sa kanyang operation, uh, 0.67 noon ay finance lang by utang. So, sobrang baba. Ito ang revenue ng kumpanya over the past 10 years. So, dito talagang nagogro naman yung revenue ng ANS. So, Sir Sinitol, kung ikaw ay potential investor ng kumpanya, uh, iti-check mo yung, yung filings nila noong 2015 and noong 2020 kung ano yung dahilan ng pag-boost ng 2015 and ano yung dahilan ng pagbaba ng kanilang uh, revenue in 2020. But of course, alam naman natin yan na dahil sa pandemic yan. Pero ano ba yung mga uh, segment ng revenue nila yung bumaba? Yun yung titignan mo dito. And pagdating sa net income ng kumpanya over the past 10 years din, talagang nagugro din. Trailing 12 months, ito na yung pinaka-high nila na revenue. Nasa 3.6 billion pesos na. So kung potential investor ka ulit ng kumpanya, Sir Sinitol, so lagi mong tatandaan kung ano yung nangyari sa 2020 fiscal year ng kumpanya. Ngayon, nasa in favor ba natin ang management ng ENS? So dito natin siya makikita no, over the past 10 years sa kanyang shares outstanding. Ang gusto natin makita dito ay bumababa yung kanyang shares outstanding over the past 10 years. Dito napapansin natin na talagang bumababa yung kanyang shares outstanding. So dito sinasabi lang sa atin na binavalue ng kumpanya or ng mga manager ng, ng management yung kanyang mga shareholders. Ang ibig sabihin nagbabayback ang kumpanya para magkaroon ng strong position ang mga shareholders ng ANS. Okay? Pag nagkakaroon ng buyback, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders nito. Kung gusto nyo mapanood kung paano ako nagre-review na kabuuan sa isang kumpanya, yung magpapap up dyan guys, pwede nyo i-click para madirekta kayo sa ating episode na ginawa para magkaroon kayo ng malawak na pundasyon sa pag invest sa ating merkado. Okay, maganda ang fundamentals ng company, mababa ang utang, maganda ang rate, growth rate, and mababa lang yung P.E. ratio ng kumpanya. Ngayon, ang tanong, pwede ba nating bilhin itong ANS ngayon? So, yun ang sasagutin natin ngayon, Sir Sin Itol. So, nandito tayo sa screener na ginawa ko. So, nandito tayo sa tab ng holdings. So, dito nangunguna. So, dito kauna-unahan ang A. Soriano Corporation. So, dito, yung kanyang current price ng time na nire-review natin ito ay nasa 7.2 pesos per share. And yung nakuha ko na fair value ngayon sa ANS ay nasa 7.46 pesos per share. So dito malapit na siya sa ating intrinsic value. Yung margin of safety ko dito sa ANS ay nasa 5.97 pesos per share. So meaning kapag ang current price ay bumagsak or bumaba sa 5.97 pesos per share, pwede kong bilhin itong kumpanya. So for me, Sir Sin Itol, ako ay nasa hold sa kumpanya. Kasi kahit gaano kaganda yung kumpanya na na-review mo, ang ganda ng fundamentals, pero kapag bibili ka sa sobrang presyo or mataas na presyo, intrinsic value and yung margin of safety mo sa kumpanya, ito yung isang crucial part sa pag invest as a value investor. So now, kung hindi pa kayo marunong kung paano mag-value, paano maghanap, o paano mag-compute, 
ng intrinsic value, yung, mag- yung magpa-pop up dyan guys sa taas, pwede nyo i-click iyan para matuto kayo kung paano mag-value ng isang kumpanya. So sana ay mayroon kang natutunan sa ating pagre-review ngayon. So maraming maraming salamat sa pag mo dito sa ating channel. And guys, uh, once again, this is Pessy Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nak-subscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesu Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.